எந்த ஒரு சமூகமும் நாகரிக வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு அந்த சமூகத்துல அறிவியல் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறது அப்படிங்கிறதும் அந்த அறிவியலை வச்சுக்கிட்டு அந்த மக்களோட வாழ்க்கை தளம் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது மனிதனோட அறிவியல் கண்டுபிடிப்புல ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருந்தது என்னன்னா ஹீட் இந்த வெப்பத்தை பத்தியான கண்டுபிடிப்பு இந்த வெப்பம் வந்து பல்வேறு வகையில அதாவது ஆதி காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நமக்கு பயன்படுத்திட்டு வருது இந்த வெப்பத்தோட பயன்பாடுகளை நமக்கு ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல வெப்பம்னா என்ன வெப்ப நிலைனா என்ன அதாவது ஹீட்னா என்ன டெம்பரேச்சர்னா என்ன அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மனிதனுக்கு வெப்பமானது குளிர்லேருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ளவும் விலங்குகளை விரட்டவும் வெளிச்சத்துக்காகவும் பயன்பட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு மனிதன் எப்போ தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய அறிவியல் உண்மைகளை தேட ஆரம்பித்தானோ அப்போவே இந்த வெப்பத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அறிவியலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு சமூகத்திலையும் இந்த உலகம் எதனால் ஆனது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தேரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம தமிழ் சமூகத்தில் கூட ஐம்பூதங்கள்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் அதாவது இந்த உலகமானது நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு ஆகிய ஐம்பூதங்களால் ஆனதுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பண்டைய கிரேக்க சமூகத்துல இந்த உலகமானது நிலம் நீர் நெருப்பு ஆகிய மூணு பொருட்களினால் ஆனது அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்த அரிஸ்டாட்டில் போன்ற தத்துவ மேதைகள் இந்த உலகமானது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று இந்த நாலு விஷயத்தினால் ஆனது அப்படின்னும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வெப்பத்தோடையும் இறந்து போன ஒரு பொருளை குளிரோடையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா ஒரு பாடியில இருந்து உயிர் போயிருச்சு அப்படின்னா அந்த பாடியில இருந்து வெப்பம் வெளியாக ஆரம்பிக்கும் அது குளிர ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கறதால கிட்டத்தட்ட அஞ்சாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் சயின்டிஸ்டுக்கு ஹீட்டுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் பெருசா தெரிய வரல அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய வந்துச்சு அது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றான் இப்போ நீங்க மத்தியானம் ஒரு பார்க்ல இருக்கக்கூடிய சிமெண்ட் சேர்ல உட்காருறீங்க அந்த சேர் கொஞ்சம் சூடா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கையில மெழுகுவர்த்தியை எடுத்துக்கிட்டு அந்த மெழுகுவர்த்தியில வரக்கூடிய பிளேம் அதாவது அந்த நெருப்பு சொல்ற டச் பண்ணி பாக்குறீங்க அதுவும் சூடா இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் மெழுகுவர்த்தில இருந்து வரக்கூடிய பிளேம் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமான சூட்டோட இருக்கும் அதுவே பார்க்ல இருக்கக்கூடிய சேர் வந்து பார்த்தோம்னா கம்மியான சூட்ல தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு மெழுகுவர்த்தியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சாதாரண கான்கிரீட் சேரை சூடு பண்றோம் என்னதான் ரொம்ப நேரம் மெழுகுவர்த்தியை வச்சுக்கிட்டு சேரை சூடு பண்ணாலும் வெயில் இருந்து அளவுக்கு சூடுபடுத்த முடியாது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சேர் வெயில் இருக்கும்போது சூரிய ஒளியில இருந்து அதிகமான ஹீட்டை வாங்கி வச்சிருக்கும் ஒரு மெழுகுவர்த்தி என்னதான் அதிகமான சூட்டோட இருந்தாலும் வெயில் கொடுத்த ஹீட்டை இதால கொடுக்க முடியாது ஸோ வெயில் இருக்கிற சேர் அதிகமான ஹீட்டை வாங்கி வச்சிருக்கும் ஆனா கம்மியான ஹாட்னஸ் தான் இருக்கும் ஆனா ஒரு மெழுகுவர்த்தியில ஹாட்னஸ் அதிகமா இருக்கும் ஆனா அதால அதிகமான ஹீட்டை சப்ளை பண்ண முடியாது இதுல இருந்து தான் ஹீட் வேற ஹாட்னஸ் வேற அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இந்த ஹாட்னஸ் அல்லது கோல்ட்னஸ் மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக தான் ஹீட் பற்றியான உண்மையான அறிவியலை புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ தெர்மோடைனிக்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் முடியும் இந்த டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய டிவைஸ் தான் தெர்மோமீட்டர் இந்த தெர்மோமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி அதை பற்றி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ தான் பார்க்கலாம்